瑶瑶小姐一直热心于慈善，因此特别筹备了本次慈善拍卖会，所拍得的善款将全部用来医治山区患有唇腭裂的小朋友。那么接下来有请我们今天的商品上台。你在我们这里就是我这个。胡总，帮小朋友献点爱心吧。你注意行不就行了？现在就派你出马，加油！嗯，好好表现。哎，娃娃，你觉得要不要上去奉献一下自己？你呀、啊，谢谢，算。哎呦，你不要跟我客气，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。嗯，还是我最有色相，知道吗？不，耶，耶。算了吧你！好，活动现在正式开始，有请我们第一位帅哥上台。好，你的身份是网球运动员，你愿意花多少钱和我身边这位帅哥共度美妙的一天呢？好，现在可以开始叫价了。五百，一千，哎，怎么样？有没有喜欢的？我从来没有听你提起过感情方面的事，关于我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我，你连个初恋都没有啊！两千五。好，现在已经有人出了两千五的高价。好，一、二、三，成交。来跟我走。您看台上吧，到李总了。去。有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。哇，研究火箭和导弹的是一位极品啊！姑娘们，要抓住这个机会哦。好，现在开始。学导弹的，就是有魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的啦，成交！哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？嗯，我在美国上学的时候。有遇到过一个比我大的，大多少？嗯，二十岁。大那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀，没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。
他的特长是黑着脸。这<笑>树伟这句话说的倒挺对的。不错，那您的特长是？我能令所有女人快乐。哦，能令所有的女人快乐，这个特长特别吸引女性。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧，诸位。OK， one two three。现在到了我们特长是黑脸的这位先生了，现在开始开相了。一万，一万五，两万，三万，不错。可以出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。五万，五万，已经出到五万了。还有没有更高的了？还有没有？六万。哇，六万，六万。我出十五万，啊，哇，十五万，哇，这个钱真的是个豪啊！嗯、抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐。
的才艺大家都已经了解了，那么接下来大家对他开价吧。看来这个商品促销也卖不出去呀、啊。没有人要啊。两百。两百。两百。送他这么点啊？好，他已属于这位美女了。哎，别别别，你不信再问问别人，这才二百二百。走吧。怎么你才这么快？顺利结束，谢谢大家的爱心。我二百，我二百。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。你刚才为什么不多出一点呢？难道我在你心中就只值两百块吗？这家务是好不好？两百已经很多了，我现在又没钱，还欠别人钱。可是这样我很没面子嘛
能行的老板的代价真的很荣幸啊我们上次见的时候你还在读高中你怎么把林董事长的画像给摔坏了心怡
不走啊？心言，刚刚的事，对不起啊。我已经打过电话给画廊了，明天一大早就派人来修，换个画框就行，不用再多说。心言，我知道，外面有一些不好的传言，说你。说你抢了我爸的股份，但是这些我都不相信，因为你从小把我带到大，我比任何人都要了解你，所以，我一定会向所有人证明你的清白的。你最好给我老实待着，不给我添麻烦，我就已经很知足了。就像刚刚，如果你不到处乱跑的话，那个画框。也不会摔碎了。我不需要你证明，管好你自己就好了。我想睡了。最近邱志新的动作很多啊。嗯，这次新闻发布会的时候，还发动了很多媒体，想要跟我们作对。但是因为没有得逞，反而更加不服气，说要抛掉手上所有的股票，跟我们作对。但是要收购邱志新的股票，并不是个小数目。有人感兴趣吗？他倒是见了几个人，但是没有谈论。不过听说，乔丽很感兴趣。这几年，环球一直被我们恒盛在打压。为了报复我们恒盛，他们不断的在收购恒盛的股票。现在这么好的机会，他是不可能松口的。是谁在负责这个事情啊？邱志新这个人，戒备心非常强。不过他唯一信得过的，就是他未来的女婿，黄浩然。我已经找人留意他了。千万要小心，绝对不可以让乔丽得逞。我先去公司了。哎，对了，上次林威玲她生病是个意外，现在她身体应该恢复的不错了，而且试用期呢，也快到了，别让她待太久。要我帮忙吗？不用，我会处理好这件事情。去吧。吴总，邱志新是不是和心仪不和、啊？你听谁说的？那天记者会就是他叫我过去的。我看到记者为难心仪的时候，他还挺得意的。所以在想，他们两个是不是不和？这件事跟你没关系，你就别再问了吧。
，三尊那边吧。怎么没看到李总啊？你怎么会突然问起李总啊？上次他借我的围巾，我还没还给他呢。哦。哎，对了，听说李总养了好多花，一般中午的时候啊，都会去花园浇水的。啊，要是上一次那杯咖啡洒在我身上就好了。是你啊！我不是说了吗，在公司里面，你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。工作的时候还是叫你李总好了。对了，这个衣服终于可以还给你了。哦，没关系了。怎么样，你咳嗽好点了没有？嗯，已经好了。啊，那就好。没想到。你真的很喜欢植物啊？哦，是这样，我们家在英国海边有个农场，每年啊都会种一些各种各样的植物。后来到深圳以后，每年回家都会带一些花花草草过来，只要想家的时候，看一下这些花花草草，心里面就会舒服不少了。李总。送给你一样东西。呃，这是。在美国的时候，我也常常想家。有一次，我和朋友去海边玩，就录下了海浪声。每次只要听到这个声音，所有的烦恼，所有的不开心，就都被冲淡了。想家，对我来说也没有那么的煎熬。希望可以帮助到你。谢谢。该说谢谢的是我，我来恒顺上班都是你一直在照顾我，我都没有好好谢谢你。没关系的，其实你表现那么优秀，等你过了试用期以后，我会申请把你调到别的部门，让你更好的发挥你的能力。要不要听一下？啊，好啊，哎，一起听啊。在听什么呀？舒维，啊，打电话给林威林，让他去寄一份快递。寄快递？秘书处不是可以寄快递吗？
干嘛让他记啊？他的试用期快要过了，总不能让他一直留下去吧？也是。对了，嗯，让他先去买份快餐吧，记得要清淡滋补一点的。你中午不是已经订了餐了吗？我喜欢让他去。哦，好，不错。喂，王特助。林维玲，胡总需要订餐，要麻烦你跑一趟了。胡总订餐为什么是我来买啊？员工就应该服从命令，一个小时之内必须送到。从现在开始计时啊，不要迟到。哎 ，OK。我还有事先走了。啊？啊哦，好吧，你先忙。再见。刚才不是说一个小时之内要买回来吗？现在时间已经过了五分钟，胡总是不吃冷掉的菜的。可是我已经尽了全力了，而且路程那么远，就需要那么多时间。我不觉得一道菜五分钟前、五分钟后能有什么差别。如果胡总不满意的话，我下次可以加速。但这次我已经尽全力了。哎，算了算了，看在你昨天帮了我一把的份上，过来吧。放那儿吧。来，坐。最近病了，吃点滋养的，补一补吧。那个给我。什么？本子。不是说要我签过名，才算生效吗？吃完之后，让你抵消一次代价。刘文林，过来一下，这里有份快递，你去寄一下。是快递公司吗？我在恒盛后勤部，我有份快递要发。嗯，到时候我在办公室。好。Sorry, sorry， 小姐，你的东西呢？谢谢，不客气
。您好，请问谁刚才叫的快递？喂，你好，是我，王世维。为什么我丢的钱包会在胡总那里啊？喂，什么？你说什么？我说为什么我在飞机上丢的钱包会在胡千羽的办公室里？我说：“为什么我的钱包会在胡总那里？你说话呀！”喂，我信号不好。有什么事儿的话，我们见面再说吧。老板，林维玲好像发现钱包的事儿，需要我向他解释吗？不用了。反正马上就要离开了。嗯，好喂，你好。你好，你是林维林吗？是。你是？啊，我是张怀年呐、啊，胡鑫的前夫。啊，你可能不记得我了。你来干什么？站住！我们已经离婚了，不再有任何关系。儿子是我的，你走。儿子我也有份。没有。我叫儿子可以。帮我把礼物给儿子。给儿子？你有什么资格看儿子？你走，我不想再见到你。你走。哎呀！真是女大事八变啊！怎么，不认识张叔叔了？闺女，来，过来坐。来，来，坐吧。我知道。你一定觉得很奇怪，我为什么突然出现？别的呢，我就不多说了。邱志新想把股票卖给乔丽，不知道你知不知道这个消息？哼，也许你并不清楚，邱志新跟你胡鑫阿姨一向不和，他本来想趁你这次回国，大做文章。嗯。可是，偷鸡不成反而蚀把米，什么都没做成，反而更加郁闷。现在呢，他想卖掉股票，我本想收购，可是他就是不肯卖给我。他是想趁机继续跟你胡鑫阿姨作对，所以找到乔丽。伟林啊，你也知道，乔丽是恒盛的死对头。如果他拿到了邱志新的股份，那对恒盛就非常的不利。所以这次啊，我想请你帮我。我，我能帮什么忙啊？你是林董事长唯一的女儿，邱志新当年是你爸爸一手提拔起来的。虽然他不喜欢胡鑫阿姨，但是对林董事长还是礼让三分的。我想请你帮助我，收购邱志新的股票。无论如何，我是倩宇的亲生父亲。我和你胡鑫阿姨曾经有一些误会，但那都是年轻时候的事情了。血脉相通，血浓于水，我不会做对不起他们的事情。请你相信我。
。喂，是张总吗？呃，这么晚给我打电话有事吗？今天你提的事情，我考虑清楚了。改变。